നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെവി തുറന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് ചുറ്റുപാട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്ത് സി എസ് ഐ ആറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആള് അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നാഷണൽ ഹൈവേയിലെ സിഗ്നൽ വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടികൾ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിരന്തരം മരണമുണ്ടാകുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു ഓരോ പ്രഭാഷണത്തിന് പോകുമ്പോഴും ഒത്തിരി വ്യക്തികൾ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് എന്താ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് മരണം നടക്കുന്നു ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നു അസാധാരണ രോഗത്തിന് വിധേയമാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ആറ് വിഷയത്തിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയത്തിൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ കയ്യിലുള്ള മൺവെട്ടി ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് മകനെ തല്ലിയിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഇപ്പം അറസ്റ്റിലാണ് ഒരു കുട്ടിയെ അമ്മ അടിച്ചു കൊന്നിരിക്കുന്നു കുറേയധികം ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കുറേ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും രോഗികൾക്കും ചെറിയ ചെറിയ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് അവരുടെ ഫോട്ടോയും അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷനും ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാറുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വേദനകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു ഈശ്വരൻ ഇത്ര ക്രൂരനാണോ പ്രകൃതി ഇത്ര ക്രൂരമാണോ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ദൈവത്തിനെതിരെ തിന്മകളൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെ എന്താ ഉത്തരം പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നിരന്തരം നമ്മൾ കേൾക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് അത് ആവശ്യമാണ് വ്യാസ ഭഗവാന്റെ മകൻ ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മഋഷി മരിച്ചു ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മഋഷി മരിച്ചു എന്ന് വ്യാസൻ കേൾക്കുന്നു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് സ്ഥലകാല ബോധം മറന്ന് സ്ഥലകാല ബോധം ഇല്ലാതെയായി കരയാൻ തുടങ്ങി കരഞ്ഞ ഏത് കുട്ടികളെയും ഏത് മക്കളെയും പോലെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മത്സ്യഗന്ധി അമ്മ ആ മകനെ വേദവ്യാസനെ മടിയിൽ തല വെച്ച് തലോടിക്കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ചു മകനെ നീ പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളും പതിനെട്ട് ഉപപുരാണങ്ങളും എഴുതിയ ആളാണ് വേദത്തെ നാലായിട്ട് പകത്ത ആളാണ് ദ്വൈതാദ്വൈതങ്ങളിൽ പൂർവമീമാംസയും ഉത്തരമീമാംസയും എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ല അറിവിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നീ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് നീ കുലഗുരുവാണ് യുഗഗുരുവാണ് പക്ഷേ അമ്മ വെറും മുക്കുവ സ്ത്രീയാണ് അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നിന്നെ ഉപദേശിക്കാനോ ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ ഇല്ല എങ്കിലും മകനെ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഇത്രയും നേരം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യാസ ഭഗവാൻ അമ്മയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യാസ ഭഗവാൻ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എങ്കിലും മകനെ ഒരു കാര്യം അമ്മ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കാര്യമാണ് അമ്മ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടുകൂടി മകൻ അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഏത് ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഏത് സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഏതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാത്തിനും മൂന്ന് വാക്കുകളിലാണ് ഉത്തരമുള്ളത് മകനെ ആ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് എടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യാസ ഭഗവാന് വേദവ്യാസന് സംശയമായി ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി വേദവ്യാസന് അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചില്ല അമ്മ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെയോ നടക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയോ നടക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ 
ഇതിനൊന്നിനും ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചാലും അതൊക്കെ ഫൈനൽ ആവണമെന്നില്ല അതൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരമാവണമെന്നില്ല ആ കാരണത്തിന് ഇയാൾ ഒരു ഉത്തരം നൽകുന്നു വേദനയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദനയുടെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പൊ വേദന ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഒരു ഗുളിക കൊടുക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഗുളിക കൊടുക്കാം അപ്പൊ വേദന ഇല്ലാതെയാവും അല്ലാണ്ട് വേദനയുടെ കാരണം ഇല്ലാതെയാവില്ല കാരണം വേദനയുടെ കാരണം ഇല്ലാതെയായാലേ വേദന മാറുള്ളൂ പക്ഷെ വേദനയുടെ കാരണം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ പിന്നെ കാരണം ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് കാര്യം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ കാര്യം എന്താണോ അതിനപ്പോ സൊല്യൂഷൻ കാണാം സൊല്യൂഷൻ എത്ര കിട്ടിയോ അത്രയും ഉപയോഗിക്കാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യര് ശാസ്ത്രത്തില് സാങ്കേതിക വിദ്യയില് പലതിലും നമ്മൾ പുരോഗമിച്ച് അവസാനം വരെ എത്തി എന്നുള്ള ധാരണകളൊക്കെ ചിലർക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് വേണ്ട നടക്കില്ല ഓരോ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന തിന്മകളും ക്രൂരതകളും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താണ് ഈ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ കള്ള വോട്ടിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ കള്ള നോട്ടിൻ്റെയും കള്ള പണത്തിൻ്റെയും ഈറ്റില്ലമായിരിക്കുന്നു കൊലയും കൊള്ളിവെപ്പും ചതിയും വഞ്ചനയുടെയും ഈറ്റില്ലമായിരിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് പേപ്പറുകൾ പോലും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ കമ്മീഷൻ മേടിച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എണ്ണി നോക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടില് പിശാചിന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തില് എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ നടക്കുന്നു പ്രണാമം